bunch of organizers and everyone involved in Turkey that this Implish itself, the Netherlands national squad, among the teams particularly eager to be involved. And indeed, it was uh, Bram Dissel joining the riders up front. Matthias Kostanski from Buster ATS team also joining in the party. Alex van den Bulke, the young Belgian with the Tartaletto Iserek squad. Tobias Nulde from Germany and the PNS Benotti team. Şöyle ki e, organizasyonun 1963 yılında başladığını düşünürsek bu kadar uzun yıllardır devam eden bir spor organizasyonu e, bu büyüklükte ve uluslararası manada e, büyük bir başarı öncelikle. Tabii ki de bu başarının da e, katılım katılım sağlayan uluslararası sporcularla birlikte dünya çapında ses getiriyor oluşu ve e, sürdükleri destinasyonlarda da çok güzel e, rotalardan geçmeleri tıpkı burada Antalya'da olduğu gibi Alanya'dan başlayarak e, Kemer Kemer etabından sonra e, yine Kaş Kalkan e, Fethiye e, Baba Dağ mesela e, sonrasında yine Marmaris ve böyle e, kuzeye doğru Sultan Ahmet'e kadar çıkması İstanbul'a kadar çıkması ve bu geçilen rotaların içerisinde de kültürel mirasımıza dokunuşlar antik kentlerimizin önünden geçmeleri ve zaten başlı başına arkamda da gördüğümüz gibi Antalya'nın coğrafyasının e, müthiş olması ve bu coğrafyanın ve bu hazinenin e, gerek izleyicilerin katılımıyla e, coşkusuyla bu çok önemlidir sportif organizasyonlarda e, devamı için mutlaka e, ve mutlaka izleyici desteği e, izleyicinin artması çok önemlidir. O nedenle Antalya bu anlamda güzel bir sınav veriyor çünkü Antalya çok alıştı artık bu organizasyonlara e, hatırı sayılır çok büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığı için de şanslıyız. Bizim en güzel kıyı şeridimiz e, doğudan e, Alanya'yı doğu olarak kabul edersek e, doğudan başlayarak e, bir Panfilya'yı geçerek Likya'ya kadar uzanan Sonrasında e, Kaş Kalkan e, ve Fethiye'de Baba Dağ çok e, gerçekten şu anda e, yamaç paraşütü anlamında, paragliding anlamında çok e, revaçta bir yer dünyada, bilinen bir yer. E, o nedenle e, mesela onun grotaya e, girmiş olması, oradan bir Marmaris, e, artık Ege'ye doğru gitmek, e, iklimi belki biraz serinletmek, e, manzaraları değiştirmek, hep böyle kıyı şeridini takip ederek bir batı e, ve sonrasında e, yine Bodrum ve e, dediğim gibi İstanbul'da da Sultan Ahmet'e yani hep dokunuşlar çok güzel e, insanların e, Türkiye'ye geldiğinde e, görmek isteyeceği ben buraları keşfetmeliyim e, diye bir arzu e, uyandırabileceği ve deneyim yaşamak için buraya gelmesini istettirecek görüntülere sahip rota. Güzel bir rota. Burada her sporu neredeyse bugün e, sup dediğimiz işte kürek ile yapılan bord e, mesela denizin üzerinde kışın da yapıyorsun. Yani yazın da yapıyorsun. Hatta kışın belki daha çok tercih bile edebilirsin. Şimdi böyle bir ortamda e, iklimi cebinize koyduğunuz zaman geriye size iyi tesis bulabilir miyim düşüncesi ya da organizasyonuma uygun mekan bulabilir miyim düşüncesi geliyor. E dağ var, deniz var, e, uygun bir şehir içi var. Ve e, burada çok rahatlıkla antik mekanlardan, tarihi mekanlardan geçerek yapabileceğiniz e, yüzlerce rota var. Hiç çaba sarf etmeden. E, hizmet, otel, ağırlama bunlar zaten çok iyi verdiğimiz sınavlar biliyorsunuz yıllardır. Her e, platformda bunu çok iyi yapıyoruz. E, tüm bunların dışında sadece sahiplenilmek kalıyor. Yani şehir organizasyonu sahiplenir mi? E, bu düşüncenizi de... E, deneyerek ve e, yaptığınız organizasyonda organizasyonun getirdiği ses ve başarıyla zaten ortaya koyuyor. Antalya bence artık 
E, spor turizminde çok aranan bir destinasyon e, ve bunun e, çeşitliliği artıyor. En güzeli o. Yani sadece tek bir spor dalıyla ilgili organizasyon yapılmıyor. Kapalı spor salonunda da organizasyonumuz var. Açık havada da var. Dağlarımızda da var. E, o nedenle e, ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Antalya kesinlikle spor turizminde bir marka olma yolunda ilerliyor.